Carlos Romero, internacionalista, sigue con nosotros en primera página tratando de entender las relaciones entre Colombia y Venezuela, el impacto que pueden tener a lo interno de nuestro país y en el marco del concierto de naciones. Usted hablaba de dos razones. Ahora, recientemente hubo denuncias explícitas por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro acerca de un presunto complot desde Bogotá para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ello obtuvo una respuesta el día de ayer por parte del de presidente Juan Manuel Santos. Vamos a escuchar rápidamente qué fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos acerca de este presunto complot y al regreso, por favor, sus comentarios. Lo hemos dicho en público y en privado. Desde Colombia no hay ningún complot eh, para tumbar a ningún país. Eh, eso no tiene ni pies ni cabeza. Si llegamos a descubrir algún complot, actuaremos con toda la contundencia. Es una conversación que hemos mantenido siempre con Venezuela eh, en privado, nos, nos hablamos, nos, eh, nos decimos las cosas, por así decirlo, cuando estamos en acuerdo o en desacuerdo. Creo que es la forma ¿Y cómo responsable fue? ¿Cómo fue de, eh, de administrar unas relaciones eh, que son difíciles, porque hay unas diferencias profundas entre la forma como pensamos nosotros, la forma como piensa el régimen eh, chavista eh, en cuanto a, a muchos temas. Pero eso lo, lo, lo conversamos en, en privado, las diferencias, las, eh, la, los diferentes enfoques, eh, y yo creo que esa es la forma responsable de administrar una diplomacia. Se conversa con mucha franqueza, entre, eh, yo creo que eh, con cualquier persona, con cualquier relación diplomática o de amigo o de empresa, eh, cuando se dicen las cosas con respeto, pero con franqueza, siempre el resultado es mejor. Bien, a pesar de esta declaración del primer mandatario colombiano desde el gobierno venezolano, sí se insiste que hay un eje Bogotá, Miami, Madrid para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro. Bueno, hay algunos que insisten, pero el gobierno de Colombia es muy claro en esa materia. El gobierno de Colombia no está pro promocionando en absoluto cualquier actividad que atente contra el Estado venezolano, en primer lugar. Y en segundo lugar, el presidente Santos, desde que inició su gestión presidencial en su primer término, en el año 2010, ha tenido mucho cuidado en restablecer un equilibrio de las relaciones entre Bogotá y Caracas. Y dentro de ese marco, el presidente Santos ha dicho claramente, hay diferencias, porque evidentemente, desde el punto de vista de las posiciones internacionales, el gobierno de Colombia tiene una política exterior que no se parece mucho a la política exterior de Venezuela. Hay diferencias también desde el punto de vista doméstico, porque el gobierno de Venezuela tiene una posición sobre el papel que debe jugar eh, las FARC en el proceso de pacificación, y el gobierno de Colombia tiene otra posición. Y en tercer lugar, el gobierno de Colombia y sectores políticos de Colombia ven con preocupación los asuntos internos del país, de nuestro país, y en particular las diferencias que hay entre el gobierno y la oposición. Entonces, sí hay diferencias. Lo que pasa es que, como dijo él, son diferencias que se pueden conversar, que se pueden negociar, que se pueden ventilar para beneficio de la estabilidad entre dos países que, no olvidemos, son países fronterizos y generan por sí mismos, por ser eh, países fronterizos, una serie de contratiempos en materia, por ejemplo, de contrabando, en materia de violencia en la, los límites entre Colombia y Venezuela. ¿Y usted cómo toma, por ejemplo, esta denuncia que ha hecho el presidente venezolano Nicolás Maduro de que eh, se alertó de una posible penetración de grupos paramilitares desde Colombia a través de los estados fronterizos para generar caos y violencia en el centro del país? ¿Y qué opinión tiene acerca de la, la, los muchos y múltiples comentarios que hacen sectores de oposición, específicamente el ala uribista desde Colombia hacia el gobierno de Venezuela? Bueno, en, en cuanto a la primera pregunta, yo te voy a decir lo que yo pienso de manera muy clara. no Eso es una cortina de humo. Yo creo que ese tipo de denuncias en nada contribuye a la paz nacional y en nada, en nada contribuye a la posibilidad de un consenso entre todos los venezolanos. Y particularmente lo que hace es eh, calentar un poco el, el ambiente en materia de las relaciones internacionales de Venezuela. Y en cuanto a la, a la segunda pregunta, bueno, eso hay que preguntárselo a los colombianos, uh -huh. porque 
efectivamente hay un sector de Colombia que tiene diferencias con respecto al presidente Santos en cómo encarar el tema de Venezuela. Pero en todo caso, son claro, pero sectores... Pero es un sector que perturba las relaciones entre Colombia y Venezuela, esa posición uribista hacia el gobierno de Venezuela. Bueno, como también hay muchos colombianos que dicen que la posición de Venezuela en relación a la FARC enturbia las relaciones políticas internas de Colombia. Entonces, es un proceso de debate. Cada quien tiene sus posiciones. Lo importante a rescatar es que el gobierno de Colombia, en la persona del presidente Santos y en la persona de la canciller, han, han sido muy explícitos en que quieren ayudar a Venezuela, en que quieren promover un diálogo entre el gobierno y la oposición, y, hay, y por eso han hecho un trabajo tan importante en el marco de UNASUR. Ahora, hay inquietudes y aristas distintas para la, analizar la relación entre Colombia y Venezuela, también Estados Unidos-Venezuela, España-Venezuela, y nuestra compañera de la Fuente Internacional, María Gabriela Arteaga, tiene algunas inquietudes. María Gabriela. Gracias, Gabriel. Bienvenido, doctor Romero. Por supuesto, hay que pensar en las implicaciones a nivel internacional en la región. ¿Cómo se está viendo Venezuela? Vimos recientemente una reunión de cancilleres de la UNASUR donde se buscaba apoyar a nuestra nación y, de hecho, se emitió una resolución diciéndolo así. Sin embargo, muchísimo se ha dicho de que eran solo tres países los que se encontraban en esa reunión y que Venezuela se encontraba prácticamente sola a nivel de eh, Mercosur y UNASUR. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que esa, esa noticia no es correcta porque estaban tres países, tres gobiernos, sencillamente porque fueron los, los que fueron encomendados por el resto de UNASUR para trabajar esta materia. Recordemos que ya aproximadamente se tienen dos meses de negociaciones entre los cancilleres que fueron acreditados para esa misión, vale decir, los de Ecuador, los dos, los del de Colombia y el de Brasil, que a su vez tuvieron una participación importantísima en esta materia de la procura de la paz entre los venezolanos el año pasado. De tal manera que no, no creo que uno pueda deducir que hay una, un ambiente hostil frente a la necesidad de esas conversaciones por parte de los miembros de UNASUR y por parte de los miembros de Mercosur. Hay una gran preocupación en América Latina sobre el destino de la democracia en Venezuela y creo que cualquier ayuda, por más pequeña que sea, tiene que ser bienvenida por el gobierno y por la, y por la oposición venezolana en función de rescatar un clima favorable a la convivencia entre todos nosotros. Doctor Romero, el expresidente colombiano Andrés Pastrana se pronunció en su momento con respecto a la situación en Venezuela y aseguró que las relaciones estaban en una situación peligrosa. También hubo declaraciones parecidas desde nuestro país. ¿Considera que están en un momento peligroso las relaciones entre ambos países? Yo no creo que las relaciones están en este momento en una situación peligrosa. Eh, yo creo que las relaciones en este momento están en un camino difícil porque no solamente tenemos la agenda internacional, las diferencias que ya hice mención y las concepciones que se tienen sobre la realidad internacional y la realidad nacional colombiana y venezolana, sino también yo creo que es importante rescatar que en la frontera común hay una serie de problemas. En la, eh, como dije pre previamente, está el problema del contrabando, está el problema de la existencia de la guerrilla en la frontera colombo-venezolana, eh, está el tema de los bachaqueros, está el tema de la expulsión de colombianos de territorio venezolano, que según la óptica del gobierno de, de Colombia no ha sido precisamente la más viable y la más fructífera. Es decir, hay una serie de problemas locales, fronterizos entre Colombia y Venezuela, que también contribuyen a que la relación siempre esté en, una, en un marco, eh, podríamos llamar así, eh, difícil. Pero de ahí a decir que están en la picota, que están a punto de romper relaciones, etcétera, no me parece lo correcto. En todo caso, lo importante, lo que nos queda a nosotros es procurar que haya un ambiente favorable a unas relaciones que tienen que ser excelentes porque son relaciones entre países fronterizos. Ahora bien, usted hablaba de que uno de los problemas es la guerrilla, todo lo que tiene que ver con la frontera. Venezuela ha participado como mediador o como quizás ayuda en el proceso de paz que adelanta o que adelantaba el gobierno de, anterior, el gobierno colombiano con la guerrilla de la FARC. Hoy en día también el presidente Santos se ha atribuido todo este proceso y adelanta prácticamente ya tres de los seis puntos de la agenda han sido acordados. ¿Cree usted que los distintos roces, inter, eh, estos pases que hay entre ambas naciones puedan llevar a una situación complicada con el proceso de paz o efectivamente ya Juan Manuel Santos lo tiene en su poder y no necesitaría de la intermediación de Venezuela. 
Bueno, el proceso de paz que se está desarrollando en La Habana tiene su metodología, tiene sus funciones, tiene sus compromisos, tiene sus elementos, pero desde un primer momento esas conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana acreditada por la FARC, representada por la FARC y el gobierno del presidente Santos, han tenido como premisa fundamental que necesitan del apoyo internacional. Y en particular ha habido facilitadores eh, que han eh, prestado su eh, diligencia diplomática para que se desarrollen esas conversaciones en La Habana. No solamente el país anfitrión, que es Cuba, sino también países como Noruega y países como Venezuela. De tal manera que el elemento venezolano juega un papel fundamental en estas conversaciones que cada día están progresando más y que creo que pueden en un momento dado a finales de este año llegar a unas conclusiones eh, positivas y favorables a la paz en Colombia. En materia internacional, doctor Romero, existe lo que comúnmente se conoce como la reciprocidad diplomática. El gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro, ha expresado en múltiples oportunidades que ellos respetan al gobierno y al pueblo colombiano, pero que exigen a su vez respeto a la autodeterminación de los pueblos, al respeto a la soberanía política de Venezuela. ¿Cree que estos discursos que algunos se han dado eh, elevados de tono eh, por parte de algunos dirigentes puedan afectar o enturbiar la relación directa que señalaba el presidente Juan Manuel Santos Hay con el presidente Nicolás Maduro. Dicho, dijo incluso que hay llamadas telefónicas directas y privadas para tratar de suavizar algunos temas que son complicados. Bueno, indudablemente que en, en términos de lo que es el debate político, tanto en Venezuela como en Colombia, hay sectores que no están de acuerdo con la política del presidente Santos y particularmente que no están de acuerdo con la actuación del gobierno de Venezuela en el contexto internacional y en particular en el contexto doméstico nuestro. Eh, ahora, el presidente Santos tiene que meterle el ojo a, a, la, a la discusión política interna colombiana sobre el tema venezolano, porque el tema venezolano se ha convertido en un tema fundamental en la diatriba y en la política colombiana. Particularmente no lo podemos negar en, en, la, en el debate y en las diferencias que hay entre el hoy senador... Uh -huh. Eh, Álvaro Uribe, expresidente de la República, y el presidente Santos. Ahora, eso es un tema... Incluso es un tema recurrente en el es, Parlamento es, colombiano. Es un tema recurrente en el Parlamento colombiano, en, en los corrillos políticos, en los medios de comunicación colombianos, etc. Pero en todo caso, eso es un tema que les corresponde a los colombianos llevar, a, llevar adelante. Nosotros, en función, digamos, de reconocer las diferencias que hay. Nosotros vamos a hacer, doctor Romero, una breve pausa para el regreso. A mí me gustaría también, por favor, su opinión respecto del tema económico, porque la relación comercial entre Colombia y Venezuela data de más de muchos años y es de vital importancia para ambas naciones. El impacto que puede tener toda esta situación en el aspecto económico y comercial entre Colombia y Venezuela. Al regreso de esta breve pausa, también la participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página.